その芸妓は数人呼ばれていた芸妓たちの中でとりわけ目立つ存在ではなかったもっと美しい芸妓やもっと華やかな芸妓に混じって姿も顔も取り立てて優れているというでもない黙っていると影のようで会話はその芸妓の上を素通りしてピンポン玉のように弾みがついたまま一座の中を飛び越うていく画壇の巨匠と呼ばれている大月商船氏は画風も風貌もピカソを連想させる大きなやや飛び出た目は決して一人の芸妓の上に止まっていることはない私は密かに大月商船氏がすでにあぐんでいることに気づいていた嵐山の滝音が庭先にまで響いてきそうな古い料亭の大広間に卓が長く伸びその両側に私たちは座っていた珍しく大月氏が夫人と霊場の同伴で京都に現れ私は誘われてその夜の会食の席に連なったのであった大月氏は私の亡き父と同門の兄弟弟子だったというだけの古い絵にしを重んぜられ私を気恥ずかしいほど大切に扱ってくれるのであった母が死病に取りつかれるまで私は大月氏が父と同門だなど夢にも知らなかった大月氏を世間は不正室の天才だとはやしていたし私もそう思っていた日本画家だけれど若い頃からパリに住みパリを根城にヨーロッパを放浪して歩き回っていたという風変わりな過去が死の作品を得意なものにしていた手法も題材も従来の日本には見られないものを発見しいつでも死の作品は日本だけでなく世界の画壇に話題を投げかけていた私は大家というだけでなくいつでも華やかな話題で新聞やテレビをにぎわしている大月氏を全く別の星から来た人種のように思い何のゆかりも懐かしさも感じてはいなかった母が死を予知した頃であった母はがんだったがもちろん私は母には隠していた肺がんだったので母には結核のように告げてあった病気が発見された時はもうすでに手遅れで手術のしようもなかった私がそれと医者に知らされてから4ヶ月しか生きられなかった。幸いなことに人に勧められたワクチンのせいか母はさほど苦しまず要望も衰えず亡くなったのがせめてもの救いであった。母は亡くなる1週間ほど前、転んで髪を拭ってくれと言い、それをしてあげると、はあ、さっぱりしたと寝床で目をつぶった閉じたまぶたが落ち込んでいて目を開いている時には見逃している母の友達の変化を見せていた母は目を閉じたままで言った「私が死んだらねえ」何を言うの縁起でもないもう分かってるのよこの病気で死ぬと思うわあんたがこれで天涯孤独になるのがかわいそうだけれどあんたは私と違って仕事を持っているから大丈夫よね変なこと言い出さないで。私はどう母の明らかな遺言を受け止めていいか分からず声を強くして言った
母は私のご長にだど取り合わず時々咳き込みながら思いがけないことを語ったのだ「大月商船を知ってるでしょうあの人ともしかしたら結婚していたかもしれなかったのよ」。私は母のがんが脳まで犯していたのかと思った母は声が美しくちょっと舌足らずのような口調が甘えているようでいくつになっても可愛らしかった私は美しい母に何もかも似ていず体つきだけは美男で姿の良かった父に似て母より背も高く見られたが女としては母に似ない不器量を随分苦にしたものであった二度恋に敗れたのも自分の器量のせいだと諦めもつきそれ以来は自分から恋をせずひたすら女一人で生きていける主義を身につけることに専念した幸い染色家としてどうやら一家をなすことができたのも情熱を封じ込めてしまったせいかもしれなかった恋を諦めてしまってから人の世話で平凡な男と見合い結婚をしたがおとなしい管理の夫は何の面白みもない人で結婚生活7年で旅先で盲腸をこじらせ死んでしまった一人になってから一層私は仕事一筋に行き何の迷いもなくなった子供が欲しかったがどちらのせいかついに一度も兆しも見ないままに終わったしかし今となっては母以外に血縁のない身が一層すがすがしく私は孤独になれきっていた母が死ぬ前に壊れたオルゴールが突然歌い出したようにしゃべって言ったことはあまりにも三文小説的で私には実感を伴わなかった大月氏と父が若い頃母を争い母は大月氏の情熱にほだされていたのに父のその頃からすでに手慣れていた女たらしの手札にかかって大月氏を裏切る羽目になってしまったというのであるそのため大月氏は若い頃のほとんどを外国に暮らしたのではないかと私の覚えている限り父は生涯女遊びは収まらなかったどうひいきめに見ても父の才能の凡庸さは大月氏に比べようもなかった母は父の宝刀に父の死ぬまで苦しめられていたが父は母をそのこと以外では粗末にしていたわけでもなかった大月氏のような芸術家にはならなかったが器用に画題を選ぶので美しいだけの父の絵は結構売り絵として画商に重宝がられていたようだ。金銭的に母は苦労させられたことはなかったと思う父が女の家で死んで遺体で帰ってきた時も案外母は取り乱さなかったこういう日のことを頭の中で何千回思い描いたか知れなかったからと後で私に漏らした私が死んでもしあの方と会う時があったら私が許してくださいと謝っていたとだけお伝えしておいてねそれにあの方はきっと許してくださるしあんたの相談に乗ってくれると思うわそれは誓って言える。私は吹き出しそうになった。まるで少女のような母の甘さ加減に相づちを打ったり反対したりする気にもなれなかった。私は子供を寝かしつけるように
うんうんとただうなずきながら母の手をなでていたまさかあのお月氏が母の書なのかに光源を届けてくれようとは思いもかけなかったもちろん私は一面識もない大月氏に母の死を知らせるはずもなかった大月氏は知人から母の死を聞いて悔やんでくださったのだと後で分かった大月氏がいきなり私のささやかな工房に見えられたのはそれから半年ほど後のことであった「京都に仕事で来られたついでだ」ということだったがそれは私に気を使わせまいとする大月氏の心遣いだとすぐ分かった母の位牌の前でしばらく名目してくださる大月氏の岩尾のような背を見つめながら私は母の舌足らずのような声が聞こえてくるように思った「ほらね母さんの上あごとでなかったでしょあんたは信じていなかったようだけどそれ以来の大月氏との付き合いだがまだその夜で三度目の出会いであったのだ」。初めて会った夫人も霊嬢も美しく上品な方であった。大月氏と母とのことを、死のロマンスという言葉で軽くからかいながら、私との出会いを社交慣れた扱いでたちまち古い友人扱いにしてくれるのだった。母のもあけの宴だという名目を大月氏は作ってくださって、出不詳な私を連れ出してくださったのであるコウメどうした今夜はバカにおとなしいじゃないか大月氏がふっと大きな目を上げて私の横にひっそりと座っていたその若い芸妓に声をかけられただって無視されてたんやもの私は驚いてその芸妓の顔を改めて見返ったサーモンピンクのお座敷着にふっくらとさせた髪に結い整えた姿はその場に呼ばれた芸妓たちに共通の色町の女の雰囲気だったがその声の甘さと舌足らずのような口調が母に似ていて私は耳を疑ったのだふっくらした頬にやや離れた目と目かわいらしい低い鼻今乳首を離したばかりというように濡れて膨らんでいる子供っぽい唇そんなその芸妓の顔を一瞬に見て取った時「子梅」と呼ばれた芸妓は「ねえ」と言いながら私の方へ向き直りすらりとお調子の首を傾けて私の杯を満たしたこのお部屋に入ってから先生が私の顔を見張ったの今が初めてどうしゃろうああそれで膨れてたのかいそうプライドが傷ついて。悩んでたの一座がどっと笑った急にその芸妓はネジを巻かれた電気人形のように勢いよくしゃべり始めたすると5分も経たないうちに他の芸妓たちは全く影を薄めてしまった「コメちゃんあの時の話しようし」「そいからほら」あの話は先生までお知りへんのやない姉芸者が次々そそのかすように仕向けると小梅はもうおそらくお座敷で何度も繰り返しているらしい東京駅で発車間際の新幹線を止めたという話や祇園の芸妓たちが
ハゲを縫い縮める手術をしているところへ見舞いに行った話を仕方話で生き生きと喝采し始める速度はワンテンポ落としたようなゆっくりしたものだし口調は赤ん坊が言葉を覚えたてのようなどこかたどたどしいものなのにその描写力は下手な話し家など足元にも寄れないような見事さがあった私たちは彼女が一言言うたびに報復絶倒させられ体をよじった笑いながら一番美しい芸妓が立ち上がりハンカチで笑い泣きに出た涙を抑えながら座を立ったほら、ひかるか姉さん、おしっこ漏らしはったんや。うちの話聞かはると、笑いすぎて、いつもそうやって。またみんなが爆笑する。話術の天才というのは、この芸妓のことですよ。大月氏が頼もしそうに私に言われる。天才は有志せんならんのどうしゃろあ,あ悲しいまた笑いが湧くそやけど先生かって天才どうしゃろそやのになんでそんなにご丁目でご健在に遊ばしましましょのどうすかしたったらずの舌が回りかねるという調子にみんなが笑いながら訂正させると一層マシュマシュのどうすかと舌がもつれてしまうのだ彼女がしゃべり始めて大平間の明かりが3つほどつけ足したようにあたりが明るく見えてきた「こないだの夜バーでおそうまで飲んでたら藤山寛美さんが向こうの席に飲んではって帰りしなほんまに」。今夜はよう笑わせてくれてありがとさって心づけくれはったんどっせそりゃ大したものじゃないか周りが笑えば笑うほど舞台の喜劇役者のように小梅は大真面目な表情でにこりともしないそのとぼけようがまたおかしさを誘って笑いの渦は幾重にも重なり広がっていくばかりであった地形が入り芸妓たちの踊りが二つほどあった後で小梅がみんなに促されて三味線に合わせてモノマネを始めた歌舞伎の名優の癖を踊りながらその所作の中と表情に捉えてみせるカルチャライズされた名優の動きや表情が迫真の技でまたしても芸妓たちは体を折り曲げて笑う何度見てもこんな面白いものはないと言いながら一番年笠の芸妓が私の膝に手を置かんばかりにして「えー、そうどうしゃろう?」と涙のたまった目で促す大月氏はその間中ゆったり笑いながら小梅のおしゃべりを聞いていた芸者をあげて遊ぶのではなく遊ばせている態度の中に私は大月氏の七十年の歳月の波を思い描いた母が生きていたら六十五になるふと大月氏が私の視線に気づいたように目を合わせた。似てるでしょしゃべり方がお母さんに。みんな小梅の滑稽な踊りに見惚れて笑いさざめいている中で、その声は私にだけ聞こえた。擬音でしか遊ばなかったんですがね。今はあの芸妓のような面白い子はポンと町にしかいなくて恐ろしいくらい頭のいい芸妓ですよ。私はこの芸妓たちがポンと町の芸者たちなのかとその時知った。性質は
およそ似てませんでしたけどねお母さんには大月氏がまた言った「年がねちょうどあの芸妓くらいの時でした」。母も頭が少し似てくれるとよかったんですわ私は冗談めかして言ったつもりだったが大月氏は妙に深刻な表情になりいや誰かが支えてやらねば見かねるようなところは一種の人徳でしたよこの宴で私に何を見せてくれたかったのか大月氏の意図が分かった年の瀬も迫ったその夜宴が果てて外に出ると雪が目を開いていられないほどふぶいていた「その日も朝から雪が降っていた」。節分の明けの頃で私は木屋町を通りながらふとポント町を歩いてみようという気になった京都に住みながらポント町をわざわざ通り過ぎるということはめったになかった父の生きていた頃手を引かれて赤い提灯が軒ごとに出た狭い通りを通り抜けたような記憶がある娘になってからはそこへ入るのもためらわれて避けて通っていた狭い路地の中には観光客らしい人々が通りいっぱいになって往来していた紅柄格子の古い家並みの軒下に芸者の名札のずらりと並んだ館も多いがもうこの狭い路地の中にもバーや喫茶店が軒並みと言っていいほど増え始めていた。路地の中からさらに狭い路地が分かれそれは人一人がようやく通り抜けられるような細さで木屋町を抜けていたり迷路のように行き止まりになっていたりする川沿いの方はどうやら鴨川に降りていく石段に続いたりしている風であった互いの軒を軒で支え合うような建て方なので家数はどれだけあるか見当もつかなかった先生いきなり声をかけられてドキンとしたぬれぬれした日本髪によって華やかなコバルト色の裾模様のつまとった芸妓が笑いかけている雪を避けて刺した蛇の目の傘をすぼめて通行人の邪魔にならないよう心遣いしている風情が絵のように美しかった「まあ小梅ちゃんあら覚えててくれはったん?」小梅は女学生がするようにポンと片手で私の体を打ちクククと喉を鳴らして笑った「どこにいらっしゃるんですか?」。そういえばあの座敷でも小梅は時々標準語を使っていたのを思い出す。鉛は京都弁でゆっくり舌足らずでしゃべる小梅の標準語は独特のおかしみがあった。どこって小梅ちゃんにでも合わないかなと思ってただ歩いてたの。いやあ、ほんまにほなら嬉しいけど。お座敷でしょとてもきれい。おおきに宴会出すねん。時間あったらお茶飲みたいのに残念や。大月先生もあれっきり来てくれはらへんし。今いたりでしょう。ああそうどすか。華やかな芸妓と立ち話しする私を物珍しそうにわざわざ覗き込んだり振り返ったりする通行人の視線に恥じて私は慌てて小梅に別れを告げた別れ際に小梅はついと私の手を取り
柔らかくそれでいて「いた」というほど力を一瞬に込めて握った「ほなさいなら」客の誰にでもする身についたサービスの一種なのだろうと思いながらもしなやかで柔らかな若い娘の手のひらの感触は一種の匂いのように後に残り心よかった母と同じ年頃といえば21になのだろうかそれっきり私はポント町など歩くこともなく春の展覧会の仕事に追われて小梅のことなど思い出すこともなく過ぎていた大月市の富士連作がパリとローマの古典で爆発的な評判を呼んでいるということを新聞で教えられた古典の制作に徹夜の続くような日々であったいつもより早く来た通いの弟子と内弟子の女の子が仕事場で話している声が明け方近くになって眠った私の枕元に聞こえてきた「夢かしら?」と思っていると通いの弟子のいつもより高い声が言う「怖かったわ川向こうと言うても」。真正面にどんどん火が燃え下がるのやものおまけに風が出てくるしあんな大火事生まれて初めてやし私は東京で七つの時隣まで火が燃え移った火事に遭っているからもう火事と聞いただけでずっと鳥肌が立つのよそれでもさっきのニュースで一人芸者さん焼けしなはったんやってかわいそうね私はふと胸騒ぎがした芸者の死ぬ火事とは祇園かポント町か上七軒しかない通いの弟子はポント町の川向かいの宿屋の娘であった私は起きると顔も洗わず仕事場に行った「火事ってどこ?」「ポント町です」いつ今朝3時ごろから4時ごろまで燃えて大変どうしたあそこは立て込んでるからね消防が入らへんかったってテレビで言ってましたけど1四5軒焼けはったんやそうです私はあの雪の日小梅と会った時のポント町の道の狭さを思い返していた「死んだ芸者さんって名前わからない?」「ええ写真出てましたけど紋付き着てカセラかぶってる人どうしたけど名前は」そんなことまで注意しているはずもない夕刊の来るまで私はまた仕事に追われて家事のことは忘れていたたった一度しか会っていないあの年の瀬の宴の夜笑いさざめいていた芸妓たちの中にその一人がいないようにと祈るだけだった「先生床に出てます」私がいつにない興味を示したのが気にかかっていたのか珍しく内弟子が夕刊を仕事場まで持ってきた私は染料に汚れた手のまま夕刊を広げてみた火事の記事は三面に大見出しで大きく扱われていたが犠牲者の写真はその片隅に小さく出ていた黒紋付きにかつらを乗せた芸者の顔は端正な美貌で私の知らない人物であった何がなしにほっとしながら記事に目を通しているうち私は思わず声を発していた「栄屋の小梅」それがその芸妓の名前だという私は驚いて不鮮明な写真を見直した化粧が濃く目も口も書いているのでまるで違った人のように見える
最後に出会ったお座敷着の妻を撮った姿の時もこんな能面のような写真ではなかったしかし記事はそれが小梅に違いないことを伝えていた小梅は前夜春の鴨川踊りの稽古のあとひいきの客の座敷に出てしたたかに酔い2時ごろ館に戻り寝入り花に火が出たのだという火元は小梅の館であった4人いる芸妓たちも館の女将も逃げ出し小梅も逃げたことと思っている時炎の2階から「助けて!」という小梅の声がしたもうその時はどうしようもなく火の手が回り近づくこともできなかったのだというあの舌足らずの声で「助けて!」と叫んだ時どんなに哀切に響いたことか私はたった二度しか会ったことのない小梅の死の痛ましさにその日は仕事も手につかなかった。心の乱れた日は愛を立てることができないのだ。大月氏が外地でこのニュースを一日でも後に耳にすることがせめてものことだと思われた。それから一ヶ月後にようやく私の個展が開かれた。二日目の午後、美しい芸妓が会場に姿を見せた。あの夜、美しさで一番光っていた、光るかという芸妓であった。おめでとうございます。光るかは行儀よく挨拶を述べてから、たちまち目に涙をあふれさせた。小梅ちゃんが「そうですってね先生の展覧会ぜひ一緒に見せていただこうてとても楽しみにしてたんどす」「そやから私一人でも伺うかがわならん思うて小梅ちゃんの写真持ってきました」ヒカルカはハンドバッグからスナップ写真を取り出して渡してくれた。誘発の小梅は生き生きした表情で笑っていた。今にもあの声が聞こえそうな口つきだ。踊りもすみましたけど。ヒカルカはちょっとあたりを見回して声を潜めた。小梅ちゃんの幽霊を見張った人が何人もいるんどす私にも出ましたうつむいて死んでて体は材木のように黒焦げどうしたけど顔は悲しいほどきれいどうしたんどす幽霊の小梅ちゃんは両手で自分の顔を挟んで姉さん、うち顔はきれいどうしゃろってこない言いますねんあの口調で光るかはハンカチで涙を抑えくぐもった声で言った「すんまへんおめでたいところでこんな話してしもうてでも」かわいそうで光るかの着物のクリーム色の袖と裾にテッセンの紫と白がしなやかに揺れていた。<音楽>